വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മണി മാത്ത് ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഫോർ ഇക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ബൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയ പ്രൈസാണ് ബൈങ് പ്രൈസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലവായ മറ്റ് ചിലവുകളാണ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് സോ ഒരു സെയിലിലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇനി ലോസ് ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ബൈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഇതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം വെജിറ്റബിൾ പ്രൈസസ് മാജിദ് ഈസ് എ വെജിറ്റബിൾ മച്ച് ഹി ബോട്ട് യാം ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഹി സോൾഡ് ദം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം ഹൗ മച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഡിഡ് ഹി മേക്ക് ഇൻ ദി സെയിൽ അതായത് മാജിദ് ഒരു വെജിറ്റബിൾ മച്ചൻ്റ് ആണ് അയാൾ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം എന്ന റേറ്റിൽ യാമ വാങ്ങി എന്നിട്ട് അവ അവിടുന്ന് തന്നെ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു വിൽക്കുന്ന റേറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം എന്ന റേറ്റിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിലിൽ നിന്നും മാജിദിന് കിട്ടിയ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹൗ മെനി കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം ഡിഡ് ഹി ബൈ അതായത് എത്ര കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് യാം ആണ് മാജിദ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ബോട്ട് യാം അറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എന്ന റേറ്റിലാണ് അയാൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ബൈങ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിന് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് യാം ഗോഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മാജിദ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനുള്ള യാം ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനുള്ള യാം അല്ല ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് അപ്പോൾ എത്ര കിലോ ഗ്രാ യാം ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിന് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ റുപ്പിക്ക് എത്ര യാമ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഈ ട്വൻറ്റിയെ ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ ട്വൻറ്റി ആകും ദാറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യാം ഗോഡ് ഫോർ വൺ റുപ്പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ റുപ്പിക്ക് കിട്ടുന്ന യാം ആണോ അല്ല ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് മാജിദ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് എത്ര യാം കിട്ടും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ റുപ്പിക്ക് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് യാം ഗോഡ് ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് ഗോൾ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി കിലോഗ്രാം ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലുമുള്ള സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം സോ മാജിദ് പോ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ഹി ഗെറ്റ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി സോൾഡ് ദം ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന റേറ്റിലാണ് വിറ്റത് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പക്ഷേ വൺ കിലോഗ്രാം യാം ആണോ അയാൾ വിറ്റത് അല്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം ആണ് വാങ്ങിയത് അതേപോലെ അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു സോ
ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ഹി സ്പെൻഡ് ഓൺ ബൈ അത് കുറച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ബോട്ട് യാ ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ബൈങ് പ്രൈസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ബൈങ് പ്രൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടില്ല സോ അതർ എക്സ്പെൻസസ് സീറോ ആണ് സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കണ്ടു സോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് That is 5,000 minus 4,000. That is 1,000 rupees. Next question. Majid bought 200 kg of yam at 20 rupees a kilogram and paid 200 rupees to take them to another market. Then though he sold them at 25 rupees a kilogram, how much is his profit? അതായത് മാജിദ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാമ് വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ റേറ്റ് ട്വൻറ്റി റുപ്പി എ കിലോഗ്രാം എന്ന റേറ്റിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇത് മറ്റൊരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ചിലവാക്കി എന്നിട്ട് ആ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു കിലോയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന റേറ്റിൽ വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിലിലുണ്ടായ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ ലിക്കേഷൻ ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ബൈങ് പ്രൈസ് കുറച്ചിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം അതായത് ബൈങ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാമാണോ അയാൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാമാണ് അയാൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് That is, amount of yam bought is equal to 200 kg. So, buying price is equal to 200 kg yam in the buying price. Aana. So, buying price is equal to buying price of 200 kg of yam. 1 kg of yam in the buying price is 20 rupees. So, 200 kg of yam in the buying price is 200 into 20. Aana. That is, 4000 rupees. Now, we have a question. Pay 200 rupees to take them to another market. This is the other expenses. The other expenses is equal to 200 rupees. So, this is the cost price. The cost price is equal to buying price plus other expenses. Buying price is 4,000 rupees. Buying price is 4,000 rupees. Buying price is 4,000 rupees. So, the cost price is equal to 4,000 rupees. So, the cost price is equal to 4,000 plus 200 rupees. That is... That is 4,200 rupees. Here we have a selling price. We have a question. The selling price is 25 rupees a kilogram. That is, he sold them at 25 rupees a kilogram. So, the selling price of 1 kilogram is equal to 25 rupees. But, the selling price of 1 kilogram is equal to 25 rupees. That is, the selling price of 1 kilogram. 200 ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് വിൽക്കുകയും ചെയ്തു സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് യാം സോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാമിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാം വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാമിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് യാമിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും That is 5,000 rupees. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാണാമല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു സോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് At Oruma Cooperative Society, 100 kg of wheat grains was bought at 25 rupees a kilogram. 500 rupees was spent in washing, drying, grinding and packaging. 100 packets were made to be sold at 35 rupees a packet. 20 packets of powder was boiled and the remaining sold. Did they make a profit or suffer a loss in the sale? How much? 
അതായത് ഒരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ഓഫ് വീറ്റ് ഗ്രെയിൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം എന്ന റേറ്റിൽ വാങ്ങിച്ചു ഇത് വാഷ് ചെയ്യാനും ഡ്രൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കൂടാതെ ഇവ ഗ്രൈൻഡൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് പൗഡേഴ്സ് ആണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു പാക്കറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന റേറ്റിലാണ് വിറ്റത് പക്ഷേ ഇതിൽ ട്വൻറ്റി പാക്കറ്റ്സ് സ്പോയിലായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് അത് വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെയിലിൽ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ കിട്ടിയത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ അറിയാമല്ലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈയിങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ബൈയിങ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വാസ് ബോട്ട ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ കിലോഗ്രാം എന്ന റേറ്റിലാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ബൈക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പക്ഷേ ഇവർ വൺ കിലോഗ്രാം ആണോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് വീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ ബൈങ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബൈങ് പ്രൈസ് ആണ് സോ ബൈങ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈങ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം വൺ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബൈങ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ ബൈങ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതർ എക്സ്പെൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വാ സ്പെൻഡ് ഇൻ വാഷിംഗ് ഡ്രൈവിങ് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കാണാമല്ലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബൈങ് പ്രൈസ് പ്ലസ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു ബൈങ് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു സോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കാണാം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബി സോൾഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ പാക്കറ്റ് അതായത് ഒരു പാക്കറ്റിന് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന റേറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പാക്കറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പക്ഷേ വൺ പാക്കറ്റ് ആണോ അവർ വിറ്റത് അല്ല അവർ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഹൺഡ്രഡ് പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ട്വൻറ്റി പാക്കറ്റ്സ് സോയിൽ സ്പോയിലായി പോയി അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് സോൾഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയ്റ്റി പാക്കറ്റ്സിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റി പാക്കറ്റ്സ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ പാക്കറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് കണ്ടു സോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് എയ്റ്റി പാക്കറ്റ്സ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും കിട്ടി കോസ്റ്റ് പ്രൈസും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കൂടുതൽ അതായത് വാങ്ങിയ പ്രൈസ് ആണ് കൂടുതൽ വിറ്റ പ്രൈസ് കുറവാണ് വിറ്റ പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ലോസ് ആണല്ലോ സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് സെൽ ദ സഫർ എ ലോസ് ബിക്കോസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇനി എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ആയിരുന്നു സോ ലോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ്